ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന സെഷനിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ജയിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും ആ ക്വസ്റ്റിന് എങ്ങനെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒരേ ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ഒരെണ്ണം സ്മൂത്ത് ആണ് ഒരെണ്ണം റഫ് ആണ് സ്മൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒബ്ജക്ട് താഴേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആക്സിലറേഷൻ വരിക ജി സൈൻ തീറ്റി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് റഫ് സർഫസ് ആണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നെറ്റ് ഫോസ് വരിക താഴേക്ക് എം ജി സൈൻ തീറ്റി മുകളിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോസ് ആയ മ്യൂ എം ജി കോസ് തീറ്റി അപ്പൊ നെറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ എലോങ് ദി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ നെറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആക്സിലറേഷൻ വരിക ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ ജി കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് സ്മൂത്ത് സർഫസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കുറവാണ് ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് താഴെ എത്താൻ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുക്കും ലോജിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഫ്രിക്ഷനും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്ത് വേണം അത് താഴേക്ക് വരാൻ അപ്പൊ റഫ് സർഫസിൽ ഒബ്ജക്ട് താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം കമ്പയറിൻ ടു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഒരു അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം റഫ് സർഫസിൽ ഒബ്ജക്ട് താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈസ് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ എൻ അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ റഫ് സർഫസിൽ അത് താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈസ് എൻ ടൈംസ് ഇൻ സ്മൂത്ത് സർഫസ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വി നോ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ജി എന്ന് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ജി അല്ല രണ്ട് കേസിലും സ്മൂത്ത് സർഫസിലും റഫ് സർഫസിലും ഡിഫറെന്റ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റഫ് സർഫസിൽ ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ റഫ് സർഫസ് അവിടെ റഫ് സർഫസിലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ് റഫ് സർഫസിൽ താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈംസ് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ താഴെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ റഫ് സർഫസിന്റെ ടൈം അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ സ്ക്വയർ ടി എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ജി സൈൻ തീറ്റ റഫ് സർഫസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ ജി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ ടി എസ് ടി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ജീനെ കോമൺ ആക്കി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ജീനെ കോമൺ ആക്കി വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ കോസ് തീറ്റനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സോ ഇൽ ഗെറ്റ് എൻ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ കോസ് തീറ്റ അവിടെ എൻ സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആക്കി പുറത്ത് വെച്ച് എൻ സൈൻ തീറ്റനെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ മ്യൂ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഈ കോസ് തീറ്റ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് ടാൻ ആവും എൻ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ So, this is the equation for coefficient of friction in this situation. So, this is the equation derived. So, this final answer by heart. We have a lot of questions. We have a lot of questions. We have a lot of
അതേ സർഫസ് അതേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അതേ ഹൈറ്റില് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു യു വെലോസിറ്റി കൊടുത്താൽ ആ യു വെലോസിറ്റി തീരുന്നവരെ അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഈ മാക്സിമം അതാ ഇവിടം വരെ എത്തണം എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇവിടെയും എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് താഴെ എത്തുമ്പോൾ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു യു വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ അപ്പോർട്ട് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് എന്ന് പറയാം താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷൻ വരിക നേരത്തെ റഫ് സർഫസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് എം ജി സൈൻ തീറ്റ വരും മുകളിലേക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫൂസ് ആയ യു എം ജി കോസ് തീറ്റ വരും മാസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ താഴത്തേക്കുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ഇനി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് എം ജി കോസ് തീറ്റനെ എം ജി സൈൻ തീറ്റനെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോകണം പോരാത്തതിന് ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എം ജി സൈൻ തീറ്റ താഴേക്ക് ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കുറവായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്സിലറേഷൻ സ്ഥലത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് വരിക അത് പോട്ടെ അവിടെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെയിം ഈ രണ്ട് കേസിലും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെയിം അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് റഫ് സർഫസിലും സ്മൂത്ത് സർഫസിലും താഴേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ റേഷ്യോ എൻ ആണെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ റഫ് സർഫസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ രണ്ടും റഫ് സർഫസ് ഒന്നിലൊരു ഒബ്ജക്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ അതേ സർഫസിൽ തന്നെ അതേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള സർഫസിൽ ഒരു യു വെലോസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് ടൈം അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ താഴോട്ടേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുകളിലേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ അപ്പോർഡ് മോഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ tan theta into n square minus 1 divided by n square plus 1 n square minus 1 divided by n square plus 1 so tan theta രണ്ട് കേസിലും കോമൺ ആണ് രണ്ടിലും നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും റഫ് സർഫസ് ആണ് ഒന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് n square minus 1 divided by n square plus 1 into tan theta ഈ കേസിലോ ഒന്ന് റഫ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് റഫ് സർഫസിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു tan of theta into n square minus 1 divided by n square so ഈ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് n square minus 1 divided by n square ഇവിടെയോ n square minus 1 divided by n square plus 1 ഒരു plus 1 ന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബ്ലോക്ക് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ സ്മൂത്ത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ 45 ഡിഗ്രി ടേക്ക് t ടൈംസ് ടു റീച്ച് ദ ബോട്ടം ദ സെയിം ബ്ലോക്ക് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടോപ്പ് ഓഫ് എ റഫ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ of same inclination take 2t time so ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ എടുക്കുന്ന സമയം ടി ആണ് റഫ് സർഫസിൽ എടുക്കുന്ന സമയം ടു ടി ആണ് സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് വൺ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതും റീസെന്റ് ജയിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അവിട
ടൈം ഓഫ് അസെന്റ് മുകളിലേക്ക് അതിനെത്തിക്കാനുള്ള സമയം ടൈം ഓഫ് ഡിസെന്റ് അത് മുകളിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അലോങ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് താഴേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സമയം ആ രണ്ട് സമയം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആ സംതിങ്ങിന് അവർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ഓൾ ദ ബെസ്